Od dawna się tak robi, czy wcześniej normalnie reagowała? Tak. Normalnie działała. Bez problemu. Dziwne. Czekaj. Sprawdzałam już kable. No, ale nie zaszkodzi sprawdzić jeszcze raz. A nie możesz tego uczynić na innym urządzeniu? W sensie wydrukować. Tak, wydrukować. Mhm. Czekaj, sprawdzę, czy mam pendrive'a. Nie mam. Radek, ja mam 10 minut, żeby zanieść te dokumenty na dół. Jeżeli kurier ich nie weźmie, to mam popremi. Cześć, Kaśka. Słuchaj, zatwierdzałaś te papiery odnośnie biletów lotniczych? Co? Które? Nie kojarzę tego. Co to jest? Jak to są? No papiery. Ja, ja sobie robię. Ale ja pierwszy raz je na oczy widzę. Czy widziałam je wcześniej? No właśnie, pierwszy raz ja na oczy widzę. Wczoraj po spotkaniu trzeba to było wprowadzić do systemu i zatwierdzić. Ja jutro bez tego nie wsiądę do samolotu. A ja nie zrobię nic, póki ta durna maszyna nie zacznie funkcjonować. Robię co mogę, naprawdę. Kochana, wprowadzaj mi to w tej chwili. Ja o 19 stąd wychodzę. A nie możesz się uspokoić i chwilę poczekać? Słuchaj, jeśli dzisiaj nie podobam, to się zwolnij. Trzeba było nie przyjmować awansu. Proszę mi to w tej chwili zatwierdzić. Ale ja nie wiem jak, rozumiesz? Nie, 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 nie. Dobra, stop, momencik, chwilunia. Bo ja już naprawdę nic nie rozumiem. Po co są te dokumenty? I co się z nimi robi? No... <śmiech> Musisz je sprawdzić i wprowadzić do systemu, a potem zatwierdzić identyfikatorem służbowym. I na pewno ich nigdy wcześniej nie widziałam. Nie. Te są jakieś nowe, ale widzisz, że ważne, bo już podpisane. Dobra, spoko. Mówiłem ci, że na początek prości ci będzie grać panią prezes. Przepraszam, ale czy ja mógłbym jeszcze zmienić postać? No ty chyba żartujesz. Nie, nie, już, już zaczęliśmy. Błagam, ja, ja nie dam rady. Przecież sam sobie tego Mariusza wymyśliłeś. Ja wiem, ale on jest strasznie niemiły. Już mi się udziela. Dobra, daj tę kartę. Masz. Ale tak nie wolno. No to co, ma się męczyć? Graj. Dobra, yy, to ja próbuję naprawić tę demoniczną drukarkę i użyję specjalnej zdolności informatyka. Zaktualizuj sterownik. Rzucaj. Jest! Dobrze. Patrzysz na taflę monitora. I widzisz, że zaczynają po niej przebiegać małe, tajemnicze symbole. To język, który tylko ty potrafisz zrozumieć. Znaki nieustannie się zmieniają, ale ty już wiesz, że się udało. Wiesz, że to działa. Chyba działa. Brawo. Możesz już? Czekaj, Mariusz. Wytworzą się te kartki, to wytworzy twoje. W sensie wydrukują. Słuchaj, kochana, z tego co pamiętam, to ja pracuję na 14 piętrze, nie ty. Więc to ja wydaję polecenia tobie, nie ty mnie. Jeżeli nie dostanę od ciebie dzisiaj tego potwierdzenia, to nie wsiądę jutro do samolotu i nie załatwię tego bardzo ważnego deala, a wówczas nasza firma zbankrutuje w ciągu miesiąca, a ty będziesz musiała iść na zasiłek! A to z kolei cofnie ci dwa poziomy doświadczenia i komornik zabierze ci to nowe auto plus pięć do prestiżu. Czy ty musisz być dla mnie taki niemiły? Co? No i właśnie tego chciałem uniknąć. To jest gra. Ja gram, rozumiesz? Moja postać ma taki charakter, Neiva. Mariusz, 34 lata, tkwi w nieszczęśliwym związku, przez co przelewa swoje frustracje... Rzeczywiście kompletnie ci się nie udzieliła twoja postać. Skupcie się! Dobrze, Mariuszu, już wprowadzam dane. Dziękuję bardzo. A ty czego tu jeszcze stoisz? Czekam, żeby się upewnić, że wszystko działa. Z którego ty jesteś piętra?
zbliża się do was w zwolnionym tempie. O, dobre. Co? Garnitur bardzo dobrze na nim leży. Spogląda na was pełnym grozy spojrzeniem. I proszę bardzo, rzucamy test na wytrzymałość, na trudne warunki w pracy i życie pod presją sukcesu. I niestety nikomu nie wyszło. Prezes Wojciech bierze głęboki oddech i mówi. Ja widzę, że tu wszyscy chcą, żeby przebrała się miarka. Oczywiście! Pogawędki w pracy, a wykresy i słupki leżą na łeb na żeje. Nic nigdy nie jest zrobione na czas! Wiecie, czym zajmuje się nasza firma? Zadałem wam pytanie! Nie no serio pytam, wiecie, czym zajmuje się ta firma? Kurde... Ja nie mam pojęcia. No to po co ja wcześniej te scenariusze piszę? Sprzedajemy kampanie interaktywne? Dokładnie! A tak się akurat składa, że nic nie sprzedaliście. A mój dom na Mazurach sam się nie spłaci. I właśnie w tej sprawie dzisiaj przychodzę. Mam dla was nowe, niełatwe zadanie. Tak. Chciałabym wykupić umiejętność, wymigaj się, udawaj chorobę. No. Nie, nie możesz wykupić teraz umiejętności, masz za mało doświadczenia. A kto decyduje o tym, że ja mam za mało doświadczenia? Ty? Super. Chcesz ktoś słucharka? Tak, ja decyduję. Aha, a możesz powiedzieć, czym ci kierujesz podczas podejmowania takiej decyzji? No ale nie kwestionuj mistrza gry! Ale ja niczego nie kwestionuję! Ja po prostu chcę się dowiedzieć, czy jest to jakoś uzasadnione, czy to jest tylko twoje się. Kurde, ale możesz nie rozbijać klimatu. No i właśnie o tym mówiłem, żeby nie brać laski do gry. Ale czego wy teraz o tym nie chcecie? Ja od razu mówiłam, że wolę grać w surferów i złodziei. Jak już przerwaliśmy, to ja mam pytanie. Dlaczego kredyt na mieszkanie zabiera automatycznie minus 15 ze szczęścia na całe życie? Nie można tego jakoś obejść? Ty też. Wasze zadanie nie jest proste. Musicie pojechać do innej dzielnicy miasta i sprzedać klientowi nową kampanię. Klient jest bardzo wymagający, ponieważ kompletnie nie wie czego chce. Będzie czepiał się waszych słówek, odpisywał na maile po tygodniu i myślał, że jego uwagi są cenne. W trakcie wyprawy pokonać będziecie musieli także korki, które spotkacie w centrum miasta. Bierz mi się do roboty. To ja pójdę po komputer, przyda się w razie prezentacji. To ja skorzystam z karty Choroba L4 źle się czuję. Nie Co? Przecież mogę. Ale rozwalasz grę wszystkim. No bo to jest nudne. Nikt by nie chciał tak żyć. To jest tylko gra! No to dlaczego tak to przeżywacie? Dobra, ja idę strzelać z łuku. Nara. No, jeżeli tak ma wyglądać dyskusja z tobą, to ja też idę. Jakby co, to patrzę na księżyc i śpiewam pod nosem. To co? Prezydenci i premierzy? A w sumie... Nikt by nie chciał tak żyć. To jest tylko gra!